Tayo ngayon ay nasa Kabanata 8 na na pinamagatang Maligayang Pasko. Ang ating mga tauhan mga anak ay una si Huli, si Tandang Selo at ang mga kamag-anak ng Matanda. Ang ating tagpuan naman ay walang iba kundi sa bahay ni Tandang Selo. Nung araw na iyon mga anak, si Huli ay maagang nagising. Hindi dahil sa gusto niyang gumising, kundi dahil sa mga tiktilaok ng mga manok na maiingay. Kaya pagising na pagising niya, ang naisip niya kaagad ay sana may milagro. Kasi ito yung hiling niya bago siya tuluyang makatulog. Ngayon, ano ba yung mga milagro? Una, sana daw pagising niya magkaroon ng maraming pera sa altar. Nang sa gayon, hindi na siya magiging katulong. Pangalawa, sana hindi na darating pa ang umaga. Kaya ang ginawa niya, nagdasal muna siya bago siya tuluyang tumayo at pumunta sa batalan. Pag sinabi nating batalan mga anak, ito yung sa likod ng bahay. Maaring magiging paliguan, saingan, tapos hugasan ng mga pinggan. Kaso pagdating na pagdating niya doon mga anak, nakita niya na nagliliwanag na ang araw. Kaya para sa kanya, wala nang pag-asa. Hindi na maisa sa katuparan ang kanyang hiling na hindi na sana darating pa ang umaga. Matapos pumunta sa batalan mga anak, pumunta naman siya ngayon sa altar. Baka may huling pag-asa pa. Dangan lamang, pagtingin niya doon sa may altar, walang pera na nakalagay. Walang himala na naganap. Kaya ganun na lamang ang panlulumo na naramdaman ni Huli. Bakit kaya panlulumo? Bakit sobrang lungkot? Kasi mga anak, sa araw mismo ng Pasko, si Huli ay magiging isang alipin o katulong. Alam mo mga anak ang ginawa ni Huli? Unti-unti na lamang niya inayos ang kanyang mga gamit. Okay? Bakit? Kasi sa araw na ding iyon, aalis siya tulad ng pangako. Ano ba ang dahilan kung babalikan natin mga anak? Bakit siya magpaalipin o magiging katulong? Kasi kailangan niya ng pera para pantubos sa kanyang amang si Kabesang Tales na binihag ng mga tulisan. Ibig sabihin mga anak, magsasakripisyo ngayon si Huli para lamang makalaya ang kanyang ama. Inaliw na lamang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagliligpit ng kanyang mga gamit at iniisip na lamang na makakadalaw pa naman siya sa kanilang bahay na iyon kapag nanaisin. Habang nagaayos ng gamit si Huli, naisip niya ang agnos na ipinatago sa kanya ni Basilio. Ito'y tinitigan niya at panandali ang nagkaroon ng kasiyahan sa kanyang sarili, lalo na nung nakita niya ang mga jamante na kumikinang. Ngunit agad din niya itong ibinalik doon sa taguan. Ito ngayon mga anak ang pinakamalupit. Matapos magligpit, lumabas si Huli, ngunit nakita niya ang kanyang lolo na si Tandang Selo. Alam mo mga anak, sa mukha ni Tandang Selo, Sobrang lungkot Para bang buong mundo Ay dinaganan siya Bakit? Kasi mga anak Si Huli ang paborito niyang Apo Ngunit itong paborito niyang apong ito Ay magiging katulong na Kaawa-awang Huli Kaya hindi maiwasan ni Huli Na mangyak-ngyak Ngunit hindi niya ito Pinahalata sa kanyang lolo Sa halip Lumapit siya dito upang basbasan ng matanda. Alam mo ang sabi ni Huli sa kanyang lolo? Pagdating ni tatay, sabihin yung matutupad na ang kanyang pangarap. Sabihin niyo pong mag-aaral ako ng mabuti at magsasalita rin ng wika ni Cervantes na kanyang iniidolo. Sabihin niyo rin pong napakamura lang ng matrikula. Sa pasukan niya, hindi niya na kailangang mag-araro pa. Alam mo ba ang ginawa ng matanda nung narinig niya ang sinabi ni Huli? Nanginig ang labi ni Tandang Selo. Ano ang ibig sabihin ng panginginig? 
mga anak sobra-sobra na. Hindi sapat ang salitang sobrang lungkot. Kumbaga pinakamatindi na sa lungkot, pinakamatindi na sa awa, sobra-sobra. At naisip nyo rin ba mga anak na ang hitsura ni Tandang Selo nanginig after ng pahayag ni Huli ay ang susunod nun ay iiyak na. Okay? Kaya ang ginawa ni Huli mga anak, agad-agad na tumalikod siya sa kanyang lolo para hindi niya na makita ang magiging reaksyon pa nito. Habang siya ay nasa labas at papalayo, inisip ni Huli na ayaw niya nang lingunin pa ang isang dampa. Ngunit hindi niya nakayanan. Bakit kaya mga anak? Yung sinasabi nating dampa, ito yung dampa. Pag sinabi nating dampa, maliit lang na bahay, pang mahirap, okay? pawid, kugon. Dito nabuo ang masasayang sandali ng buhay ni Huli. Dito rin nabuo ang muog o yung tinatawag nating dito siya nagkaisip. Dito tumatawa, kumakain ng sabay-sabay, dito rin nagsimula ang pagmamahalan. Maari nating sabihin na sila ay napakahirap, ngunit punong-puno naman ng pagmamahalan sa isa't isa. Dahil sa mga pangyayaring yon, mugto ang mga mata ni Huli. Samantala, si Tandang Selo habang nag-iisa na lang siya, dito siya namintana. Halimbawa, nandito si Tandang Selo. Bakit siya namimintana? Kasi tinitingnan niya ang mga tao na masayang masaya habang sila ay namamasko. Masayang masaya habang nakabihis ng mga magagandang damit. Awang-awa siya sa sarili niya sapagkat kabaliktaran ang nangyari sa kanilang buhay. Nakita mula sa bintana ni Tandang Selo ang mga batang masasaya. Okay? habang sila ay pumupunta sa mga kamag-anakan. Nakikita niya na ang mga tao ay nagsisimba abalang-abala. Isang araw ng Pasko na dapat ang lahat ay masaya, ngunit sa kanila ang Pasko mga anak ay kinatatakutan nila. Ang Pasko mga anak ay isa sa mga kinagisnang paniniwala ng mga Pilipino. Okay? Na ang Pasko ay para sa mga kabataan Na dapat daw ang mga kabataan ay masasaya Masasayang humihingi o pumupunta sa kanilang mga ninong at ninang Para sila ay mamasko Pero kung susuriin daw Ang Pasko daw nila ay kinatatakutan Sapagkat una gumigising sila ng Umaga. Ibig sabihin, napipilitan silang gumising para lamang sila ay pupunta sa kanilang mga ninong at ninang para sila ay magsisimba. Pag hindi magsisimba, pinapagalitan. Pangalawa, mga anak, sila ay pilit na nagro-rosaryo. Pangatlo, kapag nagusot ang damit, may kurot. Kapag nagiingay sa loob ng simbahan, sila ay may batok. Samantala, ang Pasko naman daw sa mga matatanda ay pagbibigay galang sa mga magulang, lolo, lola, tiyo, tia, at marami pang iba o yung mga nakakatanda sa atin. Balik tayo kay Tandang Selo. Naisip ni Tandang Selo na wala siyang pera o anumang regalo na maibibigay sa mga bata. Kaya ang sabi niya, magsasara na lamang siya ng pintuan at ng bintana para isipin ng mga tao na walang tao sa bahay na iyon. Ngunit, pagtayo na pagtayo pa lamang niya, nakita na kaagad siya ng kanyang mga kamag-anak. Kaya wala siyang magawa kahit gulat na gulat ito. Dahil dito, Nais sanang batiin ni Tandang Selo ang mga kamag-anakan na dumating. Ngunit higit na nakapagtataka, walang boses na lumalabas sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Tandang Selo at hinaplos niya ang kanyang lalamunan. Inisip niya na baka siya ay nabulunan lamang. 
kaya sinubukan niya uling magsalita. Pero alam mo ba mga anak ang nabigas niya? Ma, ma, ma. Ibig sabihin, magandang umaga hanggang malang ang kanyang nabigkas at wala ng iba pa. Alam mo, ang nangyari kay Tandang Selo, butil-butil ang kanyang pawis sa noo. Sinikap niyang tumawa pero mas lalong nanginig ang kanyang mga labi maging ang kanyang katawan. Namasdan ng kanyang mga kamag-anakan ang nangyaring kilos ni Tandang Selo. Kaya gulat na gulat ang mga nakakatanda maging ang mga bata. At nasabi na lamang ng mga nakakakita sa kanya na napipi si Tandang Selo. Ayan ang ating mga malupit na pangyayari sa buhay ni Tandang Selo at ni Huli na sa araw mismo mga anak ng Pasko, kabaliktaran ang nangyari sa mag-lolo o sa mag-anak na ito. Ayan. Thank you for watching.